অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের একটি অধ্যায় আলোচনা করব আজকের অধ্যায়ের নামটি হচ্ছে বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ খুবই বেসিক একটা অধ্যায় বীজগণিতের আমরা এই অধ্যায়ের একই বিষয়ের আলোচনা সপ্তম শ্রেণীতে কিছু অংশ করে এসেছি এখন এই একই বিষয়ের উপর গাণিতিক সূত্রের বীজগণিতের সূত্রের প্রয়োগগুলো আরও একটু এক্সটেনশন বা বিস্তৃতি করার জন্য এই অধ্যায়টার অবতারণা হয়েছে অষ্টম শ্রেণীর জন্য তো আমরা আসলে আলোচনায় ফিরে যাই বীজগণিত ভগ্নাংশে কি কি আছে আর এই অধ্যায় থেকে ছাত্ররা যেটা যেটা শিখতে পারবে ভগ্নাংশগুলোকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করা ভগ্নাংশগুলোকে একই হর বিশিষ্ট বা সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ রূপান্তর করা আলোচনায় আছে ভগ্নাংশগুলো একটি ভগ্নাংশের সাথে একটা ভগ্নাংশে যোগ করা একটি ভগ্নাংশের সাথে একটা ভগ্নাংশের বিয়োগ একটি ভগ্নাংশের সাথে আটটা ভগ্নাংশের গুণ একটি ভগ্নাংশের সাথে একটা ভগ্নাংশের ভাগ ফল নির্ণয় করা এবং সর্বশেষে সরলীকরণ সিম্প্লিফিকেশন এটাই হচ্ছে এই এই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু তো আমরা প্রথম অংশে চলে যাই যদি একটা ভগ্নাংশকে লোয়েস্ট ফর্মে অর্থাৎ লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে চাই সেই অংশটা আমরা একটা গাণিতিক প্রবলেম দিয়ে শুরু করতে শুরু করতে পারি তো শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো আমি একটা ভগ্নাংশ আগে বোর্ডে লিখতেছি এটাকে কিভাবে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করব যেখানে সূত্রের প্রয়োগ থাকবে তো একটা ভগ্নাংশ কি হতে পারে ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব জেড ফাইভ ওয়াই কিউব জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইড ডিভাইড নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিম্পলি ভগ্নাংশ বিষয়টা হচ্ছে ভগ্নাংশটিকে লঘিস্টকের প্রকাশ করব তাহলে আমরা ভগ্নাংশটিকে লিখে ফেলেছি ভগ্নাংশটির লব হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব ইন্টু জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইড নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব প্রথমে হচ্ছে সংখ্যার সাথে সংখ্যার ডিভিশন যদি এটা পূর্ণভাবে নিশ্চয় বিভাজিত না হয় তাহলে ভগ্নাংশটি সংখ্যার ভগ্নাংশটি আগের মতোই থেকে যাবে অর্থাৎ উপরে ফোর নিচে নাইন এই দুটোর ভিতরে কোনো কমন ফ্যাক্টর বা কমন উৎপাদক নেই ভগ্নাংশটির উপরে সংখ্যাটি ফোর ফোর থেকে যাবে নিচের সংখ্যাটি নাইন নাইন থেকে যাবে এবার আমরা আসি এক্স উপরে দেখতে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার এক্স এর পাওয়ার স্কোয়ার নিচে এক্স এর পাওয়ার হচ্ছে ফাইভ আমরা যেটা জানি যে পাশে পাওয়ারটা বেশি থাকে সেটার থেকে লোয়েস্ট পাওয়ারটা সাবট্রাক্ট বা বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে এখানে যদি আমরা এক্স স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্স কিউব এক্স ফাইভ এক্স টু দি এক্স ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ হতে হলে এক্স স্কোয়ারের সাথে আরো প্রয়োজন হয় এক্স কিউব তো এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ কেটে এক্স কিউব হবে এখানে উপরে আছে লবের অংশে আছে ওয়াই কিউব হরের অংশে আছে ওয়াই স্কোয়ার সো দ্যাট এখানে ওয়াই কিউব বড় ওয়াই স্কোয়ার ছোট তাহলে ওয়াই স্কোয়ার দ্বারা ওয়াই কিউবকে আমরা কাটলে এখানে পেতে পারি ওয়াই একইভাবে উপরে জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ নিচে জেড কিউব জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ কে জেড কিউব তারা যত আমরা কাটাকাটি করি তাহলে অমিট হয়ে এখানে থেকে যাচ্ছে জেড স্কোয়ার ফাইনালি আমাদের ফলাফলটা কি আসে উপরে আসে ফোর ওয়াই জেড স্কোয়ার ডিভাইড এক্স কিউব এটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড আনসার সো দ্যাট এটা হচ্ছে একটা একটা প্রক্রিয়া লোকিস্ট আকারে খুব একটা সহজ একটা ভগ্নাংশ ছিল আমরা যদি এর থেকে আর একটু আর একটু কঠিন ভগ্নাংশ যদি দেখি যেখানে উৎপাদকে বিশ্লেষণ থাকবে এবং সেখান থেকে আমাদের কমন ফ্যাক্টর বা কমন উৎপাদকগুলোকে আমরা অমিট করব বা সমান লব এবং হর থেকে সমান অংশ কমন অংশটাকে বাদ দিয়ে দেব তাহলে সেরকম একটা ভগ্নাংশ আমরা লিখতে চাই তাহলে এটা শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো তাহলে আমরা নেক্সট একই টাইপের এর থেকে আর একটু আপার লেভেলের প্রবলেম আমরা দেখতে চাই তাহলে আমাদের নেক্সট ভগ্নাংশটা কি হতে পারে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ লবের অংশ আর হরের অংশ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে উপরে একটা দীঘাত সমীকরণ নিচে একটা দীঘাত সমীকরণ অথবা বীজগণিত রাশি উপরের বীজগণিত রাশি এটাকে একটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে এই রাশিটাকে পরিবর্তিত করতে হবে নিচেও যে রাশিটা দেওয়া হয়েছে বীজগণিত রাশি এটাকেও আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে এর একটা পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে ভগ্নাংশটা দেখতে পাচ্ছি উপরে একটা বীজগণিত রাশি নিচে একটা বীজগণিত রাশি এই বীজগণিত রাশি দুটা আমাদেরকে কি করতে হবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে সেটা কিভাবে এটাকে বলা হচ্ছে মিডিল টার্ম ব্রেক লবের যে যেই রাশিটা আছে সেখানে মিডিল টার্ম হচ্ছে মাইনাস সেভেন এক্স তাহলে আমাদের শুরুতে আছে এক্স স্কোয়ার শেষে টুয়েলভ এই দুটোর মাল্টিপ্লাইকেশন করলে আমরা বা গুণ করলে আমরা কি পাচ্ছি টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার এবং যদি এই মাইনাস সেভেন এক্সকে আমরা এমন দুটা অংশে বিভক্ত করব যে দুটার গুণ ফল মাইনাস প্লাস টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার হবে এবং যে দুটো টার্মের যোগ ফল মাইনাস সেভেন এক্স হবে কি হতে পারে মাইনাস সেভেন এক্সকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস থ্রি
করব তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে x স্কয়ার মাইনাস সেভেন এক্স কে লিখব মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ একইভাবে আমরা যদি নিচেরটার কথা চিন্তা করি মাইনাস নাইন এক্স কে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স ইন্টু মাইনাস ফাইভ এক্স টোয়েন্টি এক্স স্কোয়ার তাহলে মানে ফ্যাক্টরাইজেশনটা কি হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি তাহলে এখন দেখো উপরের অংশে যে মিডিল টার্ম ব্রেক করলাম উপরে ছিল তিনটা টার্ম এখন এটা কি হলো চারটা টার্ম অর্থাৎ চারটা টার্ম থেকে আমরা দুইটা ফ্যাক্টর বের করতে পারবো দুইটা ফ্যাক্টর আমরা কিভাবে বের করতে পারবো আমাদের দেখতে হবে কমন অংশ কি আছে প্রথম দুইটা থেকে এখানে এক্স স্কোয়ার এখানে মাইনাস থ্রি এক্স এই দুটো টার্ম থেকে আমরা কমন নিতে পারি এক্স তাহলে আমরা যদি এক্স কমন নেই তাহলে এক্স স্কোয়ার থেকে থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স থেকে থাকবে মাইনাস থ্রি আবার পরবর্তী দুইটা টার্মে আমরা দেখছি মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ এই দুটা থেকে আমরা কমন নিতে পারি মাইনাস ফোর এখান থেকে থাকছে এক্স এখান থেকে মাইনাস থ্রি একইভাবে আমরা হরের অংশ যদি যাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এই দুইটা অংশ থেকে আমরা যদি এক্স কমান নেই তাহলে পাবো এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি থেকে যদি আমরা মাইনাস ফাইভ কমান নেই তাহলে এখান থেকে পাবো এক্স প্লাস মাইনাস এ মাইনাস ফোর আমাদের এখানে লবের অংশে দেখা যাচ্ছে যে একটা উৎপাদক কমন আছে দুটো অংশে এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে উপর থেকে আমরা এই অংশটুক এই উৎপাদকটা আমরা কমন নিতে পারবো তাহলে এখানে এক্স মাইনাস থ্রি যদি আমরা কমন নিয়ে থাকি তাহলে রিমেইন পার্ট এখান থেকে থাকতেছে এক্স এখান থেকে থাকতেছে মাইনাস ফোর ক্লিয়ার একইভাবে আমরা যদি হরের অংশ থেকে কমন অংশটা সরিয়ে নিই এক্স মাইনাস ফোর দুটো অংশ থেকে যদি আমরা এক্স মাইনাস ফোর সরিয়ে নেই তাহলে এই অংশ থেকে থাকতেছে এক্স আর এই অংশ থেকে থাকতেছে মাইনাস ফাইভ এই ভগ্ন অংশের লবের অংশ এবং হরের অংশে একটা কমন অংশ রয়ে গেছে সেটা কি লবে এখানে এক্স মাইনাস ফোর এবং হরের এখানে এক্স মাইনাস ফোর যে কমন অংশটা আমরা অমিত করে দিতে পারি এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর অমিত তাহলে থেকে যাচ্ছে কি এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইড এক্স মাইনাস ফাইভ ইস দ্য রিকোয়ার্ড আনসার এটা হচ্ছে লোক স্টকের প্রকাশ করা একটা ভগ্ন অংশকে কিভাবে লোক স্টক এসে প্রকাশ করা যায় ভগ্ন অংশটি প্রথমটি থেকে একটু ডিফারেন্ট যেখানে দুটা উৎ বীজগণিত রাশি ছিল এবং দুইটা বীজগণিত রাশিকে আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে কমন উৎপাদকগুলোকে সরিয়ে দিয়ে এটি হচ্ছে লোক স্টক ফর্মে ভগ্ন অংশটি প্রকাশিত হয়েছে আচ্ছা আমরা নেক্সট আলোচনায় যাব যে কতগুলি ভগ্ন অংশকে কিভাবে একই হর বিশিষ্ট ভগ্ন অংশে প্রকাশ করা যায় তাহলে আমরা সেরকম একটা প্রবলেম এবার আলোচনা করতে যাচ্ছি তাহলে এবারে বিষয়বস্তু হচ্ছে সম হর বিশিষ্ট ভগ্ন অংশে প্রকাশ করো কতগুলি ভগ্ন অংশকে একই হর বিশিষ্ট ভগ্ন অংশে রূপান্তর করতে হবে বিষয়টা হচ্ছে এরকম তাহলে একটা সহজ প্রবলেম আমরা যদি দেখি একটা ভগ্ন অংশ এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই আর একটা ভগ্ন অংশ ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়াই জেড এবং শেষ ভগ্ন অংশ জেড স্কোয়ার বাই জেড এক্স দেখা যাচ্ছে এখানে তিনটি তিন রকম ভগ্ন অংশ এবং প্রতিটা ভগ্ন অংশের হর ভিন্ন ভিন্ন প্রথম ভগ্ন অংশের হর এক্স ওয়াই দ্বিতীয় ভগ্ন অংশের হর ওয়াই জেড এবং তৃতীয় ভগ্ন অংশের হর জেড এক্স তাহলে আমাদের যে প্রস্তুতটা করা হয়েছে সম হর বিশিষ্ট ভগ্ন অংশ কি হবে অর্থাৎ প্রতিটা ভগ্ন অংশের হর একই হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন হর হতে পারবে না সেটা করতে হলে আমাদের একটা বিষয় জানতে হবে যে অর্থাৎ এই প্রতিটা ভগ্ন অংশের হরের লসাগুটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা প্রতিটা ভগ্ন অংশের হর একই পাবো তাহলে আমাদের প্রথম ভগ্ন অংশের হর কি সেটা যদি আমি লিখি হরগুলির লসাগু যদি আমরা একবারে নির্ণয় করে ফেলি তাহলে আমাদের সমস্যা হয় না হরগুলির লসাগু আমরা নিশ্চয়ই আগের অধ্যায় লসাগু এবং গসাগু খুব ভালো মতো শিখে আসছি সুতরাং আমাদের এরকম একটা সহজ লসাগু নির্ণয় করা কোনো কঠিন বিষয় না লসাগু বিষয়টা হচ্ছে কি কমন এবং আনকমন সব কিছুই থাকবে এবং যদি পাওয়ার আকারে থাকে কোনো টার্মসের সেখানে সর্বোচ্চ পাওয়ারটা ব্যবহৃত হবে এখানে কোনো এক্স ওয়াই জেড যে ভ্যারিয়েবলগুলো এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে কোনো অতিরিক্ত কোনো পাওয়ার নাই আই মিন টু থ্রি ফোর এরকম কোনো পাওয়ার নাই অর্থাৎ সবার পাওয়ারই সেম সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে এক্স আছে এখানে এক্স নাই কিন্তু এখানে আছে সো দ্যাট তিন জায়গা কমন না থাকলেও এক্সই এখানে বসবে পরবর্তীতে ওয়াই প্রথম ভগ্ন অংশ হরে আছে দ্বিতীয় ভগ্ন অংশ হরে ওয়াই আছে কিন্তু তৃতীয়টাতে নাই তারপরও এখানে ওয়াই চলে আসবে এবার দেখা যাচ্ছে এখানে জেড আছে এখানে আছে কিন্তু প্রথমটাতে নাই এখানে জেড লিখতে হবে এখন 
লসাগুটা তাহলে কি কমন এবং আনকমন সবকিছুই ইনক্লুডেড হবে গুণ আকারে তাহলে আমাদের প্রতিটা ভগ্নাংশের হর কি পেলাম প্রতিটা ভগ্নাংশের হর পেলাম এক্স ওয়াই জেড যেহেতু সম হর বিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে হবে তাহলে প্রথম ভগ্নাংশটা আমরা কি লিখব প্রথম ভগ্নাংশ এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই যেহেতু এটাকে বলা হচ্ছে সম হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলা হচ্ছে প্রথমে যদি আমরা ভগ্নাংশগুলির হরের যে লসাগুটা পেয়েছি এক্স ওয়াই জেড সেটা যদি হরের জায়গায় বসিয়ে দিই এক্স ওয়াই জেড এখন দেখতে হবে এখানে তো জেড ছিল না কিন্তু এখন আমরা জেড লিখেছি তার মানে কি জেড দ্বারা লব হর উভয় অংশকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে মানে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে জেড ছিল না এখানে তাহলে আমাদেরকে এক্স স্কোয়ার ইন্টু জেড লিখতে হবে আমাদের দ্বিতীয় ভগ্নাংশ হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়াই জেড এখন এখানে আমাদের যে হর এক্স ওয়াই জেড আমরা যদি সেটা লিখে ফেলি এক্স ওয়াই জেড তাহলে এখানে বাদ যাচ্ছে কোনটা মানে এখানে নতুন কি আসছে এখানে ছিল ওয়াই জেড আসছে এক্স তাহলে উপরে ওয়াই স্কোয়ারের সাথে আমাদের একটা এক্স মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে তাহলে এটা আর এটা দেখা যাচ্ছে কি দুইটা ভগ্নাংশের একই হর বিশিষ্ট হলো আর একটা ভগ্নাংশ তৃতীয় ভগ্নাংশ সেটার জন্য আমি হিসাব করি এখানে আছে এটা জেড স্কোয়ার বাই জেড এক্স এই ভগ্নাংশের যেটা হর পাওয়া যাচ্ছে জেড এক্স এখানে আমাদের যেটা সাধারণ হর হবে এক্স ওয়াই জেড এটা লিখে ফেললাম তাহলে জেড স্কোয়ারের সাথে এখানে নাই কি ওয়াই নেই তাহলে আমরা এখানে একটা ওয়াই গুণ করে দেব ওয়াই জেড স্কোয়ার তাহলে আমাদের অঙ্কটা সম্পূর্ণ হলো অর্থাৎ সম হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তরিত হলো প্রতিটা ভগ্নাংশের হর এক্স ওয়াই জেড প্রথম ভগ্নাংশের হর এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স স্কোয়ার জেড বা এক্স ওয়াই জেড দ্বিতীয় ভগ্নাংশ এক্স ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই জেড তৃতীয় ভগ্নাংশ ওয়াই জেড বাই এক্স ওয়াই জেড তাহলে আমরা সম হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর করে দেখলাম আমরা এখন আরেকটা একই জাতীয় অঙ্ক আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা আর একটি ভগ্নাংশ দেখতে পারি আর একটা সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ রূপান্তর করতে চাইলে আমরা একটা ভগ্নাংশ লিখে ফেলি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স আচ্ছা পরবর্তী ভগ্নাংশ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এবং শেষের অংশটা হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি এখন আমাদের সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ রূপান্তর করতে হলে আমাদের প্রতিটা ভগ্নাংশের হর হরের কি করতে হবে হরগুলোর লসাগুণ নির্ণয় করতে হবে তার আগে আমাদের প্রতিটা ভগ্নাংশের যে রাশিগুলো আছে সে রাশিগুলো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে প্রথম ভগ্নাংশ প্রথম ভগ্নাংশ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স তো এটাকে আমরা কি করতে পারি ফ্যাক্টরাইজ করতে হলে ফাইভ এক্সকে লেখা যায় মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স এই দুটো থেকে যদি আমরা এক্স কমান নেই এক্স মাইনাস থ্রি পরবর্তী দুটো থেকে যদি মাইনাস টু কমান নেই এক্স মাইনাস থ্রি পাওয়া যায় ওকে আমাদের এই ভগ্নাংশটির শেষ অংশে এখানে এক্স মাইনাস থ্রি এ কমন ফ্যাক্টর সেটা আমরা কমন নিতে পারি ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি কমন নিলাম তাহলে ভগ্নাংশটির বাকি অংশ উৎপাদক এক্স মাইনাস টু থেকে যাচ্ছে তাহলে প্রথম ভগ্নাংশটিকে আমরা রূপান্তরিত করলাম উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নতুন ফর্মে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু আমরা একইভাবে দ্বিতীয় ভগ্নাংশটিকে পরিবর্তন করব দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি কি আছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এই ভগ্নাংশটিকে যদি আমরা ফ্যাক্টরাইজ করি নিচের অংশটাকে তাহলে কি লিখতে হবে আমাদের মাইনাস সেভেন এক্স মানে কি হবে মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ এখন এখান থেকে যদি আমরা কমন নেই এক্স কমন নেই তাহলে কি পাচ্ছি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি পরবর্তী দুটো অংশ থেকে যদি আমরা মাইনাস ফোর কমান নেই কি পাওয়া যাচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি এখানেও সে একই রকম কমন উৎপাদক এক্স মাইনাস থ্রি পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমরা হরের থেকে যদি আমরা এক্স মাইনাস থ্রি কমন নেই তাহলে আর একটি উৎপাদক পাওয়া যাবে এক্স মাইনাস ফোর তাহলে আমাদের দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি সম্পূর্ণ হলো আমাদের তৃতীয় ভগ্নাংশটি কি আছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি এটাকে আমরা ফ্যাক্টরাইজেশন বা উৎপাদক বিশ্লেষণ করব এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি এটাকে যদি আমরা কমন নিই নিচের থেকে এক্স কমান নিলে এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর কমান নিলে এক্স মাইনাস ফাইভ সুতরাং ফলাফলটা কি আসে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে আমাদের প্রতিটা ভগ্নাংশের হরের উৎপাদক বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে এখন আমাদের যেটা করতে হবে হরগুলিকে লসাগু করতে হবে তাহলে হরগুলি লসাগু কি সেটা আমরা এখন লিখতে চাই একশোটা আমি মুছে দিলাম তাহলে হরগুলি লসাগু এখানে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর অর্থাৎ 
একই উৎপাদক তিনটি টার্মিনেট কিন্তু সবগুলোই বসবে কমন আনকমন সবগুলো x 2 থাকবে x 3 থাকবে x 4 থাকবে and x 5 থাকবে এখন আমরা সাধারণ ভগ্নাংশ রূপান্তর করব বিকজ আমরা প্রতিটা ভগ্নাংশের হরের লসাগু নির্ণয় করে ফেলেছি এবং সেটা সাধারণ ভগ্নাংশ আকারে সাধারণ হর হিসাবে থেকে যাবে প্রতিটা ভগ্নাংশ তাহলে প্রথম ভগ্নাংশ কি ছিল আমরা যদি এটা মুছে দেই প্রথম ভগ্নাংশ ছিল 1/x2 5x 6 তাহলে প্রথম ভগ্নাংশের উৎপাদক ছিল x 3 x 2 সেটা যদি আমরা লিখে ফেলি এখানে x 3 x minus 2 eta chilo prothom bhagnangsher horer utpadoke bishleshon ar amader ekhane ki chilo x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5 ekhon ei loshagu ta ke jodi amra ei bhagnangsher horer je utpadok ache shetate jodi bhag dei tahole amra aro dui ta utpadok pai seta ki x minus 4 ebong x minus 5 tahole ekhane x minus 4 x minus 5 jodi amra likhi uporeo seta likhte hobe x minus 4 into x minus 5 প্রথম ভগ্নাংশ সাধারণ হরবিশিষ্ট হয়ে গেল এবার যদি আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশ লিখি দ্বিতীয় ভগ্নাংশের দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর ছিল x 3 x 4 সেটা আমরা আগে লিখে ফেলবো x 3 x 4 তাহলে ছিল নাকি x 2 x 5 ছিল না তাহলে উপরে আমরা x 2 x minus 5 लिखे फिल्बो, एक ही भावे नीचे हो शेटे लिखे फिल्बो, x minus 2 into x minus 5 लिखे फिल्बो, अथात एटा एबंग एटा दुटा भांगनों शेर एक ही हर विशिस्ट हो, तो अले आमरा तीतियो भांगनों शेर जा देखते बाच्छी x1 by x2 minus 9x plus 20, finally आमरा एब भांगनों शेर फॉलो फॉलो टा पेच लाम আমাদের যে ফলাফলটা পেয়ে গেলাম x 4 into x 5 কিন্তু এখানে যে হরটা ছিল x 3 into x 2 into x 4 into x 5 তাহলে যে দুটো এখানে মিসিং সেই দুটো দিয়ে আমাদের এখানে মাল্টিপ্লাই করতে হবে অর্থাৎ এখানে নেই হচ্ছে x 2 আর একটা নেই হচ্ছে x 3 যেহেতু আমরা নিচে মাল্টিপ্লাই করে দিছি উপরে একই ফলাফল দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে x 3 তাহলে আমাদের পেয়ে গেলাম প্রতিটা ভগ্নাংশই সম হরবিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তরিত হলো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজ এই অধ্যায়ের দুইটা টপিকস আলোচনা করতে বললাম আমি তোমাদেরকে এই আলোচনার সাপেক্ষে বাড়ির কাজ দিতে যাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে লোগিস্ট আকারে প্রকাশ হয় এবং পরবর্তী হচ্ছে সম হরবিষ্ট ভগ্নাংশে কিভাবে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অধ্যায়ে আজ আমরা দুটি টপিকস আলোচনা করতে বললাম একটি টপিক ছিল লোগিস্ট আকারে প্রকাশ করা ভগ্নাংশগুলিকে এবং আরেকটি টপিক ছিল কতগুলি ভগ্নাংশকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করা এবং এই দুটো বিষয় আমরা আলোচনা করেছি এবং এই দুটো বিষয়বস্তু পরে আমি তোমাদেরকে কিছু হোমওয়ার্ক দিতে যাচ্ছি প্রথম হোমওয়ার্কটা হবে হচ্ছে লোগিস্ট আকারে প্রকাশ করা কোন ভগ্নাংশকে কিভাবে লোগিস্ট আকারে প্রকাশ করা যায় এবং পরবর্তীতে বিষয় হবে হচ্ছে কতগুলি ভগ্নাংশকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর করা সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা হোমওয়ার্ক গুলো লিখে নাও খাতায় প্রথম প্রশ্নটি হবে হচ্ছে লোগিস্ট আকারে ভগ্নাংশে রূপান্তর করা একটি অঙ্ক হচ্ছে লোগিস্ট আকারে প্রকাশ করার x³ y³ x² xy y² 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 আরেকটি অঙ্ক যদি দিয়ে থাকি এখান থেকে a² b² bc c² ডিভাইড a² प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये होलो लोगिस्टो का शब्द का शर दूसरा होमवर्क बा बारी काज दूसरा नंबर बारी काज हो बच्चे छोमो और विशिष्टो भगनांश है प्रकाश एक नंबर क्वेश्चन टेकी होते पड़े एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई एक तो भगनांशो दूसरा भगनांशो वाई a cube plus b cube b by a square plus a b plus b square and finally c by a cube minus b cube बड़ी काज ही सब है अमरा ये दो टॉन को सॉल्व करो शिक्षित बंदरा आजकेरे अमार स्कूल अमार घर अनुष्ठाने आजकेरे ये वीडियो टी अपलोड करा थक बे किशोर बातें होने 
এই অনুষ্ঠানটি দেখে তোমাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা কমেন্টস বক্সে সেই প্রশ্নগুলো রাখতে পারো আমরা তোমাদের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিব আর আমাদের এখানে কুইজ আছে ওয়েবসাইটে তোমরা কুইজগুলোতে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে আর এখানে আজকের মতো আমি তোমাদের সুস্বাস্থ্য এবং তোমাদের শুভকামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি Thank you.